സംശയങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും എന്ന ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേരള ഫിഷ് ലവേഴ്സിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ എല്ലാ ദിവസവും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സംശയങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും എന്ന വീഡിയോയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും കാലം വന്ന ഒരുപാട് വാട്സപ്പിലായാലും യൂട്യൂബിലായാലും ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിച്ച ഒരുപാട് സംശയ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫിഷ് പെട്ടെന്ന് ചത്തുപോകുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഫിഷ് ചത്തുപോകാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സാധാരണയായിട്ട് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ വീടുകളിലെ കിണറിലെ വെള്ളമാണ് പക്ഷേ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കിണറിൽ വെള്ളം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കുഴൽക്കിണറിലെ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത്ര ബോർവെല്ലിലത്തെ ഈ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഷിനെ അത് പെട്ടെന്ന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പൈപ്പ് ലൈൻ വഴി കിട്ടുന്ന വെള്ളം ഇത്തരം വെള്ളത്തിലും ക്ലോറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ക്ലോറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഒക്കെ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫിഷിന് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും ക്ലോറിൻ വാട്ടറൊന്നും ഫിഷിന് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക കോഴിക്കാണ് എന്ന് കിട്ടുന്ന ഹാർഡ് വാട്ടറിൽ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ഫിൽട്രേഷൻ വെച്ച് പമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും അതിന് വേണ്ടത്ര ഓക്സിജൻ കിട്ടാത്തൊരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് ആ ഫിഷിന് എത്തിക്കും അപ്പോൾ പരമാവധി ഇത്തരം വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ബൗളിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഫിഷിന് വാങ്ങുക ഇത്തരം ബൗളിൽ തന്നെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ള ഒരു മൂന്നിഞ്ച് വലുപ്പമുള്ളതൊക്കെ ഗോൾഡ് ഫിഷിന് ഇട്ട് വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരം ഇട്ട് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ ലെവൽ കുറവും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാകുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കാസ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന അമോണിയ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൽ അമോണിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ അമോണിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫിഷ് ഈ കുറഞ്ഞ വെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫിഷിന് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം അതിനപ്പുറം ആ ഫിഷ് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ചത്തു പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ബൗൾസിൽ വളർത്തുന്ന പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ചെറിയ മത്സ്യങ്ങൾ ടെട്ര കപ്പീസ് മോളി അതുപോലുള്ള ചെറിയ ഫിഷിനെ മാത്രം വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ മറ്റൊരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് എയർ പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ചില ഫിഷ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് എയർ എടുക്കുന്ന ഫിഷിനാണ് എങ്കിൽ ബെറ്റ ഫിഷ് ജപ്പി പോലുള്ള ഫിഷിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഇല്ല അതല്ലാത്ത ഫിഷിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ പമ്പ് എയർ പമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എയറേഷൻ്റെ വെക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഈ ഡെക്കറേഷൻസ് അക്കുറേറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡെക്കറേഷൻസ് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ചെടികൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചെടികൾ അതുപോലെ ചെറിയ സ്റ്റോൺസ് പോലുള്ള ഒക്കെ വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള സ്റ്റോൺസ് ആയാലും ചെടികളായാലും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചെടികളായാലും ഇതിലൊക്കെ ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ഈ ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ്റ്റ് ഫിഷിന് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടാവുകയും ആ മുറിവിൽ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് ആ മീൻ പെട്ടെന്ന് ചത്തു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ് ഇല്ലാത്ത ഡെക്കറേഷൻസ് കൂടുതൽ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ഒരു ചെറിയ അക്കൂറ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡെക്കറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് വെക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്റ്റോൺസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ്റ്റ് വരാത്ത എപ്പോഴും ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള സ്റ്റോൺസ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഡെക്കറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് വെക്കുന്ന സമയത്തും കൂടുതൽ ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ്റ്റ് വരാത്ത തരത്തിലുള്ള ഡെക്കറേറ്റീവ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ഫിഷുള്ള അക്കൂറിയത്തിൽ കൂടുതൽ ഇത്തരം ഡെക്കറേറ്റീവ് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഈ ചെറിയ ഫിഷാണെങ്കിൽ ടെട്ര പോലുള്ള ചെറിയ ഫിഷാണെങ്കിൽ ഇത്തരം ഡെക്കറേറ്റീവ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അതിനൊന്നും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ മേലിലൊന്നും മുറിവാവാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് അപ്പോൾ വലിയ ഫിഷിനെ വെക്കുമ്പോൾ ഈ കോഴിക്കാർപ്പ് അതുപോലെ ഗോൾഡ് ഫിഷ് പോലുള്ള വലിയ മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അക്കുറേറ്റ് യൂസ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഒരേ ഫുഡ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കുക മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഒരു ദിവസം ഡ്രൈ ഫുഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദിവസം ലൈഫ് ഫുഡ് അതുപോലെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ ലൈഫ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരേ തരത്തിൽ ഉള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കരുത് അതായത് ഒരു ദിവസം മൈക്രോവോംസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദിവസം മോസ്കിറ്റോ ലാർവ അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം അഫ്രോസൺ ആട്ടിമി അതുപോലെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ഫുഡ്സ് എപ്പോഴും കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു ദിവസം ഫ്ലേക്സ് കൊടുക്കുക പിറ്റേ ദിവസം പല്ലച്ച് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ട്രൈ ചെയ്യുക ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളത് ബ്രെഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബ്രെഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെഡിൽ എപ്പോഴും ഈസ്റ്റിൻ്റെ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈസ്റ്റ് കാരണം നമ്മൾ ഫിഷിന് ബ്രെഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രെഡ് ഫിഷ് കഴിക്കുകയും അപ്പോൾ ഫിഷിൻ്റെ സ്റ്റൊമക്കിൽ വന്നിട്ട് ഈ ബ്രെഡ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈസ്റ്റിൻ്റെ കണ്ടറിൻ്റെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിഷിൻ്റെ സ്റ്റൊമക്കിൽ വന്നിട്ട് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഷിന് മലബന്ധം പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചത്തു പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ആരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്രെഡ് പോലുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കൊണ്ട് ഇടാതെ ഇരിക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് മൈക്രോബോംസ് ഒക്കെ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇത്തരം വേംസിനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബ്രെഡിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്തുക പിന്നെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് എങ്ങനെ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഫിഷിന് ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഫിഷിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫുഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വേണം ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ ആ ഫിഷിന് ആവശ്യമായ ഫുഡ് മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ടാങ്കിലേക്ക് ആ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫുഡ് കൂടുതലായി വന്ന ഫുഡ് എപ്പോഴും ടാങ്കിൻ്റെ അടിയിൽ പോവുകയും അത് കൂടുതൽ ഫംഗസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിഷിന് ആവശ്യമായ ഫുഡ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഓവർ ഫീഡിങ് ആയ ഒരു ഫിഷിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഓവർ ഫീഡ് ചെയ്ത ഫിഷിന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഇതുപോലെ ഒരു നൂല് പോലെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വിസർജൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള ഓവർ ഫീഡിങ് കൊടുക്കുന്ന ഫിഷിന് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ സ്റ്റൊമക്കിന് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ചാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളൊന്നും ആ ഫിഷിന് വരുത്താതിരിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫിഷിന് ഫുഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് രാത്രിയൊന്നും കൂടുതൽ ഇടാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എപ്പോഴും ഒരു വൈകുന്നേരം ഒരു നാല് മണിക്ക് മുന്നേ എപ്പോഴും ഫിഷിന് ഫുഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരു നമുക്ക് ബെറ്റ ഫിഷിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരു ഇടുന്നത് പരമാവധി നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക കാരണം അത് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് എപ്പോഴും കണ്ടു വരാറുള്ളത് ഫംഗസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫിഷ് ചത്തു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് എപ്പോഴും കാണാറുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പരമാവധി ഇത്തരം മഞ്ഞക്കരൊന്നും ഇടാതെ ശ്രമിക്കുക എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ബെറ്റ ഫിഷ് പോലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും ആർട്ടീമിയ നിങ്ങൾ വിരിച്ച് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അതുപോലെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഫിൽട്രേഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ അതായത് അക്കുറയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫിൽട്രേഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അക്കുറയത്തിൽ പ്ലാൻസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്ത അക്കുറങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫിഷിൻ്റെ വേസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ വേസ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫിൽറ്റേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടിലും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഒന്ന് ഇൻ്റർണൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതല്ലാതെ നമുക്ക് ടോപ്പിൽ വയ്ക്കുന്ന ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതല്ലാതെ പുറത്താണ് നമ്മുടെ കുളം ചെറിയ കുളങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെത്തഡ് നമുക്ക് പ്ലാൻസ് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്ലാൻസ് നമുക്ക് ഈ താമര ആമ്പര പോലുള്ള പ്ലാൻസ് നമുക്ക്
അപ്പോൾ ഇത്തരം ഫിൽറ്റേഴ്സ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇൻ്റേണൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ് താല്പര്യമുള്ളവർ ഇൻ്റേണൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക എപ്പോഴും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ടോപ്പ് ഫിൽറ്റേഴ്സിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സംശയങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും എന്ന ഈ വീഡിയോയുടെ പാർട്ട് ടുവിൽ നമ്മൾ അതെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കൂടാതെ നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ താഴെ കമൻ ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ എല്ലാ ദിവസവും നോട്ടിഫിക്കേഷ